ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಸಿಗರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇ ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಜನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವನ್ನಾಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋಯಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಟೊಬ್ಯಾಕೋಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬರ್ಡನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಎಫರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದು ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಇ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕಂಪನಿಗಳು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಅಡಿಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇ ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಸಿಗರೇಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ಸಿಗರೇಟು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಇ ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅಫೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇ ಸಿಗರೇಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಫ್ ಸಿ ಟಿ ಸಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರೀಕಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಫ್ ಸಿ ಟಿ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಗ್ನೇಟ್ರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೋವಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕೌಸ್ ಲಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೌಸ್ ಲಾಟರ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಂದು ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಬರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಈ ಕೌಸ್ ಲಾಟರ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಕೌ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು
ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಫೀಸಸ್ಗಳಿಂದ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕರೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕರೆಯನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಕೌ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯ ಕೇಸಿನ ಹಿಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಜುಡಿಷರಿ ತನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತನೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದು ನಂತರ ಐಆರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸಿನ ಚೀಫ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತುಕತೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸಿನ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಲಾಹೋರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ರೀಇಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾದ ವಾದ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಿಲಿಟರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೇಶ ತನ್ನದೇ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ತನ್ನದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಇನೋವೇಟಿವ್ ವೇಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನಂತರ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಪೆಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಗುಂಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಯಿಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿದೆ ಅಂತ ಒಪೆಕ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟಿನ ಹೆಸರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಯಿಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಪೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಯಿಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಂತರ
ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್ ಕುವೈತ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ವೆನಿಜುವೆಲ್ಲಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಡು ಕಿವೀಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಐದು ದೇಶಗಳು ಬಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಈ ಒಪೆಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಗುಂಪು ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ವಿಯೆನ್ನಾ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಪನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನ್ನ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗೆ ಈ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕತರ್ ಅನ್ನುವಂತ ದೇಶ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕತರ್ ಈ ಗುಂಪನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಿಬಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ ಕೂಡ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಂತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೋ ಡ್ರೊಕಾನ್ ಬೋರಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಡೈನೋಸಾರಸ್ ಗಳು ಜೀವಿಸಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ವು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಟಡಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೂ ಜೀವಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿ ಹಾರಿದಂತ ಒಂದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಬೋರಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಹಿಮ್ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಮಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಐಬಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಹಾಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹತ್ರ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲಾಫ್ಟಿ ಹಿಮಾಲಯಗಳು ಇದಾವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೆರೈನ್ ಇದಾವೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಟ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಟ್ ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಸೇ
ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಇಕಾನಮಿಯ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇವರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆಮದುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಇನ್ಸೆಂಟಿವೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಲೋಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಲಿಬರಲ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳು ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಇದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಒಂದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯ ಒಂದು ಟೂಲು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಜನತೆ ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹೇಗಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನತೆಯೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಈ ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟನಿನ ಜನತೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಆಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಡೀಲನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಡೀಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ರಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡೀಲನ್ನು ಕುದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಡೀಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ನೋ ಡೀಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟನಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ನೋಡಿಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೀಲನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಈ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂತು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ಯಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು ನಂತರ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಹಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾರ್ಖಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ಸಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗುಂಪು ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಯುವಕ ನಂತರ ಸಾವನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೇಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇ
ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ತಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾನ ನಾವು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾ ವಿಷಯವಾಗಿ ಡೆಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಜುಡಿಷರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಜನತೆ ಕಾನೂನಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾವೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಜನತೆಗೆ ಇರುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು ನಂತರ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕರಾಳವಾದಂಥ ಅವಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಅಂತ ಏನಿರ್ತವೆ ಈ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳೇ ಅಲುಗಾಡಿದಂಥ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ರಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಸಸ್ ಅನ್ನು ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೆಸಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪಿಲ್ಲರು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅನ್ನು ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿರೋದು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಬೇಟ್ಗಳು ಆದ್ವಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅನ್ನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡ್ತು ನಂತರ ಬರೋದು ಜುಡಿಷರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಿಲ್ಲರು ಜುಡಿಷರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಮಿಟೆಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಜುಡಿಷರಿ ಹೇಳ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯ ಮೂರನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆದಂಥ ಜುಡಿಷರಿ ಕೂಡ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೋರ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೋರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಮಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತರಲಾಯಿತು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂ
ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮೌನವಾಗಿ ಇದೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರನ ಜನತೆಯ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯ ಕರಾಳತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅನ್ನ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ ಹಾಗೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಿದೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭವನ್ನೇ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನ ಜನತೆಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದರ ಅರ್ಥ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನ ಜನತೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಜನತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಡೀ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಲ್ವೋ ಈಗ ಕೂಡ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನ ಜನತೆಯ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೋ ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ ಮೈನ್ ಆಯ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಘಾಲಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಪೆಕಬಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅನ್ನ ಇವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೂ ಇವರನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಜಡ್ಜ್ ಗಳಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಕೇವಲ ಮೂರು ಜಡ್ಜ್ ಗಳಿರುವಂತಹ ಮೇಘಾಲಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಆಗೋದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ಆದರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ದೇಶಗಳು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಡರ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇವರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಎಸ್ ಎನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಕಾರ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಯು ಎಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಗೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ತರ್ತೀವಿ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಯು ಎಸ್ ಎ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಯು ಎಸ್ ಎ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಯು ಎಸ್ ಎ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆತರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಇವುಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಗಳಿಗೆ ಇವು ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇವರು ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಎಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಇವು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಕ